So what will it take to end this pandemic? And your message. $850 million. $500 million. And mass producing a vaccine. Whoever gets it first. 7.4 billion euros was pledged for research. Det är en intressant fråga. Man kan ju säga så här, om den här pandemin går över efter sommaren, då är det inte så himla mycket pengar i det här. Så det är ju en gambling ändå som många företag gör. Och även nationer när man sätter in väldigt mycket pengar i det här. Men det här, jag skulle inte tro att det här är ett virus som kommer att försvinna. Vi kommer att behöva ett, inte ett vaccin utan flera vaccin. Om man ser det långsiktigt så tror jag att det kan finnas pengar i det här. Det trodde jag inte från början men jag har ändrat uppfattning nu. Nej, jag kan tänka mig att det är det man kallar då för blockbuster. Alltså det är miljarder dollar. Det är nog det vi talar om. Många tror ju att, att eh, den sekunden då som ett vaccin är klart då är det bara att gå till apotek och bli vaccinerad. Man går till vaccinationscentral men det är inte så det funkar. Vacciner är ju lite komplexa. Det är ju kylvaror. Eh, så dels krävs det väldigt stor produktionskapacitet. Påfyllnad, stora kylrum, förmåga att hantera hundratals miljoner doser på kort tid. Sen behövs det ju en distributionsförmåga där lagring och kyltransport finns hela vägen ut till vaccinatörer i ett antal länder på en gång. Vem är det som faktiskt ska få det här vaccinet? Ska det vara en nation? Ska det vara... Eh, att man går på riskgrupper globalt, vilket kanske är det rimliga. Att försöka skydda de som faktiskt blir sjuka oavsett vilket land man tillhör. Jag hoppas ju att verkligen just att världssamfundet här tar sitt ansvar och att eh, enskilda länder också tar sitt ansvar. Det kommer behövas en politisk diskussion där, där länderna kommer överens. Eh, det kommer också behövas gemensamma beslut om investeringar för att det här ska kunna gå på kort tid. Och det gör att, att det växer fram ett partnerskap på global nivå. Vi ser fördjupade diskussioner på Europanivå, eh, vilket jag tror är väldigt viktigt att Sverige deltar i. Precis där den här vetenskapen och vaccinet övergår från att vara det till att faktiskt bli politik. Det är en fråga du måste ställa till epidemiologerna, men jag tror att en vaccin är en mycket viktig del för att hantera den här typen av smittoutbrott. Pandemin kommer att bromsa in innan vi har något vaccin, därför att vi kommer att bilda en flockimmunitet. Men varför behövs då ett vaccin? Jo, därför att det är fortfarande så att vi måste skydda riskgrupper. Det är fortfarande så att vi måste skydda Eh, sjukvårdspersonal och eh, det här kommer nog pågå under flera år. Ja, det här är en allvarlig sjukdom. Människor dör av, av detta och det är klart finns det ett vaccin som eh, Läkemedelsmyndigheten har godkänt så ja, jag kommer ta det. Ja, om jag inte haft infektionen, absolut. Sen är det ju faktiskt så, vi vet faktiskt inte om man är immun när man har haft infektionen. Vi tror det och vi antar att det är så. Men det kan vara så att man bara är immun kanske ett halvår. Någonting. Och då behöver kanske de som faktiskt har haft infektionen också bli vaccinerade.